Salut les bibis, c'est sur CR, on est sur UFC 4, on est avec Acid Gastric, comment ça va Acid Salut tout le monde, salut sur CR, ça va tout le monde, ça va. Tu viens de parler de Cyril Gall avec nous là, parce qu'en plus Cyril ce week-end à Paris, ça va être du lourd là. Et on a plein de choses à dire sur lui. Bah ouais, carrément, la première UFC en France là, je crois que, bon écoute, euh, que dire, c'est quelque chose d'historique. Ouais, on va se garder une petite minute à la fin pour en parler de ça. On va commencer directement donc avec les atouts, donc précision laser. Les directs, Superman Punch et coup de poing rotatif sont plus rapides et plus précis. Escarmouche se déplace plus rapidement en reculant. Marathon, les actions consomment moins d'endurance en mouvement. Intouchable se balance en reculant ou, en, ou pendant un déplacement latéral pour une meilleure esquive. Et on finit avec jambe de folie. Les coups de pied circulaires et les switch kicks sont plus rapides et plus précis. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Acide ah bah je dirais que si vous le jouez en restant sur place, en restant juste en garde et en n'en voyant que des coups de poing, vous avez tout faux quoi. <rire> non, je pense que là vraiment, avec euh, des stats, euh, des atouts pareils, le mieux c'est de rester tout le temps en mouvement, mmh. faire les petits mouvements de tête qui vont bien en se conservant, et quand t'as une petite occasion, tu passes un kick, et le tour est joué là je pense. Ouais, je pense aussi, de toute façon on va le voir clairement derrière avec euh, les... On va passer direct aux stats, avec les stats, vitesse des coups de poing 96, Puissance des coups de poing 90, précision 97, blocage 94, mouvement de tête 94, jeu de jambes 99 comme tu disais, changement de position 99, défense take down 90, puissance des coups de pied 94 et on finit avec vitesse des coups de pied 97, bah je pense que c'est en corrélation avec ce que tu nous disais juste avant. Hein. Bah ouais, écoute, on a précision laser qui compense un peu euh, sa faible puissance de coup de poing, euh, d'autant qu'il a quand même une assez bonne vitesse, 96 mmh. ans, mais ça va être surtout pour, euh, pour gêner l'adversaire, pour euh, le bloquer, euh, l'interrompre. Euh, après, sa grosse force, ça va vraiment être euh, l'équipe qui a une vitesse euh, 97, puissance 94. Quand on voit qu'il a 99 jeux de jambes, 99 jeux de position, mmh. ah, ça, genre de position lourd, pardon, ça, ça peut être très très dangereux sur quelqu'un qui maîtrise très bien euh, les manipulations des coups dans un sens ou dans l'autre. Puis il peut vraiment te surprendre et en plus euh, taper euh, là où c'est plus vulnérable tu vois il peut plus facilement taper à gauche ou à droite extérieur mmh. intérieur euh, enfin bref c'est vraiment il y a moyen de jouer euh, en se déplaçant en, en vitesse aussi il est quand même lourd hein. vitesse des coups de poing 96 vitesse des coups de pied 97 euh, pof euh... C'est un mixer assez mal, il y a vraiment moyen de rester euh, sécure tout du long, en creusant petit à petit l'écart et en s'assurant une victoire facile. Quoi. Ah bah ça c'est sûr, hein. si il gagne. Surtout qu'il a quand même pas mal de coups, euh, sur une, surtout au niveau des coups de pied, on vous a préparé pas mal de tutos à ce niveau là, vous allez les voir. Euh, il a quand même pas mal de coups de pied hein, le gaillard, hein. c'est solide. Hein. Alors il en a quelques-uns, bon, il y en a qu'on en plus quand même, des coups de techniques à proprement parler, mais après il a beaucoup de, de choix possibles en fait pour les pour les sortir les plus simples en tout cas les kicks et mythiques, comme mm -hmm. il a voilà trois ou quatre étoiles je crois en tout cas sur les deux Muay Thai et kickboxing en combo. Donc il a quand même euh, un beau panel. D'accord. Bon on va passer sur le grappling, donc après alors là ça se corse un petit peu. Take down 87, contrôle supérieur 88, contrôle inférieur 87. Soumission 91, défense contre les soumissions 91, coup au sol 89, frappe en clinch 91 et on finit avec le contrôle du clinch 91, qui est un petit peu mieux le clinch quand même. Alors, qu'est-ce que tu en penses bah, Moi je dirais qu'il a de quoi se défendre, mais plutôt debout. Voilà, même, euh, même le grappling euh, debout vaut mieux qu'il évite, mais le mieux c'est quand même de ne pas se faire amener au sol avec si un gagne, je pense. Mmh. C'est pas son fort. Après, il avait quelques soumissions, pareil, on vous a préparé des tutos là-dessus. Euh, quelques soumissions quand même pour se défendre. Et attaquer, pardon. Après, euh, des... moi je m'en servirais plus si on m'emmène au sol. Je me servirais plus des soumissions à ce moment-là, tu vois. Alors, aller au sol pour emmener quelqu'un et le soumettre, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, faut voir, faut être vraiment très bon, ou alors voilà, après je dirais plutôt que c'est comme c'est un champion, il a ses options là aussi, tu vois, ils ont des arsenals plus riches que, que les autres, hein. ils ont mmh. plus de, de possibilités, ils ont plus de coups, ils ont plus de sub, mais euh, voilà, important de ses stats, si vraiment tu veux poser une sub, une sub avec Cyril, le mieux c'est quand même soit d'avoir pris l'avantage vraiment comme il faut debout, soit ou le cardio, bon, ou voilà, le cardio aussi, ouais, que, que ton adversaire soit pas terrible, à ce moment-là tu peux tenter de te faire plaisir aussi au sol, mais... ouais. Classiquement, bon, si c'est équilibré, plutôt... on, va, on va passer sur la santé. Là, il y a des bonnes nouvelles avec le cardio qui est quand même à 95, le menton 95, le corps 91. 91. Non, 95 menton, corps 91 et jambes 93. Et on finit avec la récupération à 92. Oh, pardon, j'avais pas. Excuse-moi, j'ai ouais. ouais, 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 plus le bon perso. Est-ce que je suis là Ah, bah carrément, si tu ah, changes de perso. Là, catégorie, ouais. excusez moi j'avais plus les bonnes stats sur les yeux. Donc là, ah, cardio oui, pardon, 95, 95, 95 menton 95, c'est solide. Hein. 
Bah oui, j'ai plus que j'ai regardé, mais c'était pas ces stats-là. <rire> <rire> non, il est plutôt complet, hein. au niveau de la santé, c'est plutôt solide. Récupération 92. Moi, j'aurais mis un petit peu plus, quand même. C'est quand même ça, son point fort en lourd. Même si j'avoue, le sol avec un galou m'avait fatigué. Mais parce qu'il n'était pas habitué tout ça. Parce qu'on le voit combattre debout, euh, j'ai l'impression que des fois, il pourrait tenir euh, 10 rounds, quoi, le mec. Hein. Franchement, hein. Ah après... bah ouais, non mais il a des bonnes stats hein. cardio 95 ouais récup 92 après voilà ça va plus être sur son déplacement et sur, euh, sur sa capacité à éviter de, de se mettre en difficulté mmh, mmh. donc on va passer ensuite qu'est ce qu'il y a d'autre euh... après c'est la fin hein, je crois hein. c'est les derniers on finit avec les, me... les infos générales c'est ça non bah on a les, la liste de, de mouvements quand même la liste de mouvements... Euh, 4 étoiles, je disais, ouais, pour les chacun des... Ah oui, les mouvements en position supérieure, pardon, j'avais raté. Bah tu vois, on aura fait une erreur ah, chacun. Le job 5 ah, ouais, il vient de le mettre KO dans la vidéo, là. Oh. Il a mis un gros KO, c'est Nganou qui a gagné, pas bon, ça. Bon, on a encore un peu de temps. Pour oh, on va finir tranquillement peu, avec les mouvements en position et puis la dernière fiche. Alors là, mouvement en position supérieure, jab 5 étoiles, over N, R1 triangle enfoncé, 4 étoiles, coup de pied circulaire au corps, L2 carré, 4 étoiles. Combinaison, combinaison de muetaille, 4 étoiles et combinaison de kickboxing, 4 étoiles. Alors, ouais, monsieur, c'est mal complet, hein, vraiment. Euh, y a, si vous êtes créatif avec les combinaisons muetaille et kickboxing, il y a vraiment de quoi, euh, comment dire, brain complètement quelqu'un. Vous pouvez le submerger d'attaque euh, à toutes les hauteurs euh, et toujours placer un petit kick ou. Et un, un petit, petit jab 5 étoiles aussi, voilà, hein, parce que là, ouais. surtout quand tu peux facilement commencer dur. la plupart de tes combos avec un jab 5 étoiles. C'est bah, bon ça. Le reste, il passe plus facilement. <rire> tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et puis on se garde, vas-y, la dernière partie, parce que c'est, on est sur la fin. Parce que ça, je vais en parler quand même. Donc, les informations générales. Donc, surnom bon gamin, âge 30 ans. Bon gamin. Taille. Bon gamin, ouais. Taille. Ah, ouais, j'aime bien sa personnalité. Hein. Et puis, même les Français, ils l'aiment beaucoup. Et je pense que pour présenter les MMA en France, c'est une très, très bonne personnalité. Ouais, ouais, il a l'air vraiment adorable. Moi, je connais pas très bien le personnage, mais non, non. Ah, je moi, suis je quand même. Moi. que ce soit notre, notre représentant français, quoi. quoi ouais, quoi, et quoi, le quoi. premier, en plus, que c'est un pionnier, un peu. Hein. Ouais, Ensuite. Ouais. Taille 1m93, donc il est grand, poids 112 kg, allonge 206 cm, ce qui est plutôt intéressant. Une, une, une position orthodoxe, euh, il est plutôt orthodoxe notre Cyril. Et là par contre je te laisse finir quand même avec la ville d'origine et la provenance hein, quand même. Bon, la roche sur Yon, je sais pas forcément où c'est, Paris France. C'est la euh, Vendée. C'est tous, mais bon, la Vendée, ok, mais merci. <rire> non, ah, moi je sais que j'ai suivi. Pu... J'ai même vu quelques petits documentaires où il est en Vendée et tout. Non, il est vraiment très attachant ce gars. Et puis franchement, je suis vraiment très content que le MMA commence enfin vraiment en France. Parce que ça fait deux ans, deux ans que c'est légalisé, mais avec le Covid, ça commence réellement que maintenant. Surtout que là, c'est l'UFC, je crois qu'il y avait eu Bellator déjà qui était venu en France. Non il me euh, Je suis pas sûr, mais je crois que j'en ai entendu parler. Je Alors, crois qu'il était déjà venu. Au... En tout cas, euh, le plus important, c'est l'UFC. Nous, on est là avec l'UFC, le premier UFC en France. Ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, parce que si aussi, je tiens à le signaler, c'est que les billets, ils sont partis en quelques minutes. Franchement, et ça, ouais, ça fait ouais, plaisir. Ouais. Ça fallait en parler, ouais, parce que ah, ouais. c'est une folie. Il y en a qui sont été rachetés à 1000, 1300, je sais plus combien. Il y a de l'attente. Il y a enfin, de l'attente. Les gens en veulent. Les gens veulent. Et je pense que ça va durer encore euh, et que ça va exploser, bah, j'espère encore dans l'avenir. Tu veux finir avec quelque ah, chose deux secondes, je voulais juste finir un peu sur son allonge, on n'a pas remonté, ah, il a une bonne allonge. Alors c'est pas l'allonge de Jones ou, euh, ou même, euh, même Nganou un peu plus, mais euh, par exemple c'est quand même plus que euh, un Gustafsson. Quoi. Ah, Donc, surtout euh, ça, co combiné avec son déplacement et tout ça, ça. Et ses, 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 ses atouts. Sa ouais, précision ouais. et puis tout ce qu'il a, c'est quand même un combattant très technique, beaucoup de cardio, qui se déplace beaucoup. Donc on conseille de, de jouer comme ça. Euh, le sol, euh, si vous maîtrisez un petit peu et que vous avez une différence de cardio ou que vous sentez que l'adversaire est peut-être un peu plus faible ou son combattant un peu plus faible, pourquoi pas Mais attention quand même. Moi, je déconseille quand même à moins d'être vraiment. Le clinch n'était pas négligeable non plus. Il était quand même, je crois, dans les 90-91, donc il est pas dégueulasse. Et puis voilà. Hein, je pense, bonne... euh, voilà pour pour le week-end prochain, je pense que euh, bah, contre Nganou c'était peut-être pas un coup de pas de bol. Bon, il est quand même tombé sur quelqu'un de c'est pas n'importe qui. Hein. Mm -hmm. Et puis voilà, il s'attendait pas à un tel grappling. Il nous a surpris aussi euh, Nganou. Mais euh, ouais, non, je pense qu'il il, il est promis un bel avenir et il va, il va nous faire des trucs super hein, pour nous représenter. Et ben bah, moi je finirai là-dessus. Je, je finirai là-dessus en lui souhaitant bonne chance pour le 3 septembre. Donc, hein. Et puis bah je vous dis à plus tard les bibis, amusez-vous bien. On était avec acide gastrique. J'espère que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt. À plus tout le monde.